você resolveu criar uma loja nichada de dropshipping. Parabéns! Mas e agora? Qual que é o melhor nicho? Qual o nicho que não está tão saturado? Qual o nicho que é pouco explorado? É isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui em detalhe. Mas presta atenção que se você escolher um desses nichos aqui e fizer corretamente, você vai vender muito e criar um negócio de verdade. Olha o que eu prometi. Então presta atenção o quê? Bora pro vídeo! Fala meu amigo e fala minha amiga, Diogo Caixeta na área. Esse vídeo aqui tá especial. Eu tô revelando aqui um monte de nicho, nicho que vende muito, cara. Na sua loja de dropshipping, seja dropshipping nacional, que foi meu vídeo de ontem, acho, ou seja dropshipping internacional. E não interessa, o que eu falei lá no meu vídeo lá de loja nichada e loja genérica lá que você viu que a loja nichada aí ganhou de lavada. É o que eu falei lá, não adianta você escolher um nicho que você vai vender, tá? Eu sei que tem gente que fala ali, ah, escolher um público que vai vender vai ficar rico. Não é assim, é todos os processos aí que eu fiz naquele cursão gratuito, acho que umas duas semanas atrás. É os três pilares lá, tem o teu e-commerce, tem o produto e tem o tráfego. E nós estamos aqui, vamos dizer ali, no pilar do produto ali, pilar do fornecedor. Então, eu quero que você entenda uma coisa aqui, já te falei, né? Nós vamos falar aqui sobre nicho, sobre o e-commerce, tá? Mas saiba que você precisa ali de um tráfego muito bom, todas as coisas se unindo para você ter um e-commerce ali com todos os pilares que ele realmente passa confiança. E agora eu vou te dar um recado. Ô Chupim! Se você for chupinha até agora, pelo amor de Deus, né? Olha o tanto de vídeo que eu tô postando aqui, um excursão completo. Então larga de ser um chupim, clica no botão abaixo e se inscreva nesse canal. Agora eu vou analisar assim pelas pessoas, tá? O cara começou no mercado de dropshipping, o que que acontece, cara? Com todo mundo, cara. Eu não tô falando uma coisa assim da minha cabeça, é com todo mundo mesmo. Eu já analisei centenas de lojas aqui no YouTube, em outras redes sociais, no Digital Ninjas nem se fala, deve ter, sei lá, o que, umas 100, 70 calls gravadas lá nos últimos três anos. Analisando, analisando o negócio dos outros. E o que que a gente percebe? No Digital Ninjas é menos, mas o que que a gente percebe aqui no geral? Não importa a plataforma. Os caras fazem a mesma coisa. Eles se copiam, um vai copiando o outro, cara, e vira quase como um ataque zumbi de Zezinho, sabe? Quando o zumbi encosta, tô assistindo The Last of Us agora, é animal, cara, recomendo. O que acontece? Um zumbi encosta, você vira um zumbi também. E a mesma coisa com o Zezinho. E eu já falei, cara, todo mundo é Zezinho. Se você tá olhando aí do lado falando que você não é Zezinho, você tá mentiroso, você é um mentiroso descarado. Por exemplo, eu sou o Zezinho, mas o meu, Dezinho, é o meu Zezinho, né, ao longo dos anos eu vou deixando ele pra trás, deixando ele guardadinho lá, mas de vez em quando ele quer sair. Então você deixa o Zezinho lá. Por quê? Se você sai copiando a loja de todo mundo, todo mundo tem maior house, um tema que você baixou, que você ganhou numa mentoria, que você ganhou num curso, o que acontece? Fica todo mundo igual. E todo mundo igual fazendo o quê? Com loja genérica. Loja genérica dá muito certo, eu recomendo para iniciante, mas feito de uma maneira diferente, beleza? Aí o cara entra lá, o que acontece? Ele vai lá, faz um monte de merda, ele morre na praia, alguns têm prejuízo, outros desistem, diz que trabalhou demais, que bababá, não sei o que o cara fala. O cara vai no vídeo do YouTube, é raro esses comentários. Vai ter aquele que fala, dropshipping não funciona, tá muito saturado. Não, não tá, eu já até gravei um vídeo sobre isso daí, né? Mas quando você começa a se copiar, todo mundo ali, vira concorrência pra todos os lados, vendendo o mesmo produto. É a mesma coisa que você fosse num shopping e toda loja vendesse o mesmo produto. Não faz sentido cara, não faz sentido nenhum, por isso que eu recomendo uma loja nichada, uma loja de big nicho, foi o que eu recomendei naquele vídeo e é o que eu vou falar aqui, tá, eu só quero que você entenda uma coisa aqui, meu objetivo tanto aqui no YouTube, com, sei lá, 500 vídeos para mais aí, e mais o Digital Ninja, que tem o que, umas duas mil aulas, não só comigo lá, o meu objetivo é te ajudar, beleza? Sendo bem sincero ali, o meu objetivo é te ajudar da maneira mais simples possível. Porque eu vou ser sincero, cara. Se eu quisesse parar de trabalhar, ou trabalhar menos, fazia muito tempo que eu poderia fazer isso. Mas eu adoro isso daqui. Eu adoro criar negócio, eu adoro criar equipe, eu adoro esse negócio, cara. E, tipo, eu sei lá, cara, eu vou estar com 120 anos criando empresa. E pensando nisso, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui, você já pode ter perdido. Mas se você não perdeu, clica aí no primeiro link da descrição, que no dia 1 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu vou fazer só uma live. Uma live, tá? Essa live aí pode durar 4 horas, que o meu recorde foi 7 horas no YouTube, mas a ideia é ali que dura ali umas duas horas eu te explicando ali a simplicidade do dropship. Não disse fácil como muita gente fala, é simples, tá? É você seguir um checklist, o beabá ali para resolver tua coisa, tanto para uma loja genérica bem feita ou para uma loja nichada. Então clica no botão abaixo e se inscreva lá e no final da live eu vou ficar respondendo perguntas. Quando tiver pergunta eu vou estar respondendo lá, ok? Então vamos lá, cara. Vamos pensar aqui pela lógica. Esse vídeo aqui você clicou por um motivo, porque a thumb ali te chamou a atenção, que eu falei ali, top nichos 
que não são explorados ou são inexplorados. O que eu quero dizer com isso? Que eles não são explorados da maneira certa, tá? A galera até vende produto deles, mas em loja genérica e sem nenhum nexo ali, entendeu? Eu vou te falar aqui, nichos inexplorados ali, com uma concorrência ali bem menor, mas bem menor, absurda mesmo, e todos os nichos que eu vou falar aqui, eles não são saturados e eles resolvem algum problema. Isso é a principal coisa, qualquer coisa que está na tua vida. Por exemplo, você clicou aqui nesse vídeo do YouTube, por quê? Porque você queria resolver um problema. É a mesma coisa que você tem que fazer com os seus produtos, tá? E todos os nichos que eu vou falar aqui, eles resolvem ali, além de resolver um problema, eles são útil para alguma coisa, tá? Eles são útil. A pessoa vai clicar no teu anúncio, vai comprar, porque aquilo ali é útil, tá? Agora eu vou fazer aqui um disclaimer aí, porque senão o Rosenberg ia ficar bravo comigo, tá? Esse vídeo aqui, o que aconteceu, cara? Eu fui lá e listei um monte de nicho, fui fazendo, tua tarde inteira fazendo isso daqui, eu falei, caralho, esse nicho, esse nicho, cara, tinha dado, sei lá, uns 50 nichos mais ou menos. Eu falei, o Rosenberg vai ter que editar um vídeo ali de 3, 4 horas. Aí eu falei, não, eu pensei melhor, e esse vídeo aqui vai ter algumas partes, se você colocar a hashtag, coloca a hashtag parte 2 e parte 3, que com certeza tem conteúdo para isso, tá? Aonde que eu peguei esses nichos? Foi da minha cabeça linda, maravilhosa? Não, não sou lindo, maravilhoso, né? Mas o meme que fizeram lá de mim, que eu postei no Instagram, aquele meme tá bonitinho, aquele meme tá, fo tá fofinho. Da onde que eu tirei essa ideia desses nichos aqui? Da minha experiência, já faz mais de 10 anos que eu venho na internet, eu vejo o que tá acontecendo no mercado, eu vejo aí o que a galera está vendendo, eu vejo anúncio, eu minero pra caramba, tanto no Brasil aí, pelo mundo, eu vejo os alunos de Taurinho, eu vi o que a galera tá vendendo ali e eu quero te ajudar. E tem espaço para todo mundo. Aquele cara que fala que não tem espaço, tem espaço para todo mundo, ainda mais ali com loja nichada. Então presta muita atenção aqui. Sem falar a experiência de sócios, amigos próximos. Então aqui o negócio tá bem recheado para você. Mas vamos entender uma coisa aqui. Por que, que eu já tô falando aí tem alguns anos sobre loja nichada? Eu continuo recomendando loja genérica para iniciante, para ele começar. Mas tem um outro tipo de loja, tá? Que é a loja de big nicho, que eu vou falar aqui. Todos os nichos que eu vou falar aqui, eles cabem dentro de um big nicho. Você já pode começar por um big nicho, mas eu vou falar mais por isso daí. Mas só para você entender. Quem viu o meu vídeo lá, eu duvido quem viu esse vídeo, comenta aí abaixo, é, diferenciando lá loja genérica e loja nichada. Acho que faz uns três dias que eu publiquei esse vídeo aí. O que aconteceu lá? Era um vídeo também que era para ficar de uns 20 minutos e ficou um vídeo de uma hora, tá? E a loja nichada ganhou de lavada, eu acho que foi 40, tinha 47 ou 50 pontos lá. A loja nichada ficou tipo uns 20, 30 na frente da loja genérica. Porque os pontos positivos de uma loja nichada para criar o um negócio de verdade, criar o um e-commerce de verdade, uma loja de dropshipping, como você quer chamar, de verdade, uma loja escalável ali, que vai ter muito sucesso no futuro, um negócio que você vai poder deixar até para os seus filhos, se você criar uma marca, a loja nichada ganha disparado. Por quê? A concorrência ali é absurdamente menor. Por quê? Porque você não vai ser mais um Zezinho vendendo no warehouse os produtos que todo mundo vende igual. Então a concorrência é menor. Se a concorrência é menor, o que acontece, cara? O teu custo de anúncios fica menor, tá? Porque você não está concorrendo no mesmo leilão de anúncio que um monte de gente. O teu CPA, que é o custo por aquisição, fica menor. A conversão em vendas, a conversão de boleto, a conversão de pix é muito maior. Teu time de suporte, ele fica especializado, ele sabe de tudo. O LTV, que é o Lifetime Value, fica maior, cara. E mais um monte de coisa aí que eu vou ficar falando só disso aqui. Mas, por exemplo, com uma loja nichada, você não fica refém daquele negócio que eu acredito pra caramba, que eu sei que funciona, produto vencedor para o lucrativo. Com uma loja nichada, você está sempre vendendo os mesmos tipos de produto. Você pode achar um vencedor e um lucrativo naquele nicho ali. E uma das coisas que eu acho mais legal de uma loja nichada, o cliente de uma loja nichada, ele está num outro patamar ali, vamos dizer assim, tipo de, de felicidade, de endorfina. Ele entra na tua loja querendo comprar. Ele vai ser um cara bem educado, ele vai ser um cara feliz e você vai poder vender para ele várias, ve várias vezes. Claro, tendo uma loja que passa confiança, e tudo que eu falei lá naquele vídeo anterior. Ou seja, uma loja lixada ali, a lei de passar confiança e segurança, a percepção de valor. A, percep a percepção de valor não é o que você fala, é a pessoa que entra na sua loja. Ela tem uma percepção muito maior, muito maior mesmo. Então fuja de loja genérica no geral. Mas se você fizer loja genérica, fuja da loja genérica do Zezinho, do Temer Warehouse, que é igual de todo mundo. Então agora nós vamos lá. Nós vamos aos nichos aqui, tá? Vamos aos todos os nichos. Todos esses nichos aqui, eles estão dentro ali de uma de quatro categorias mais ou menos ali, se você pensar. Quais que são essas categorias ali? Saúde, né, que seria bem-estar, dinheiro, tá, que a pessoa quer dinheiro, quer produtividade, esse tipo de coisa, felicidade e relacionamentos. Se você perceber, esses aí são os quatro nichos, quatro, né? Quatro nichos aí do digital que mais vendem no geral. E são os quatro nichos aí, quatro segmentos, se você quiser chamar assim, que mais vendem na internet. Isso aí você pode colocar no Google que você vai descobrir, tá bom? E todos os nichos que eu vou falar aqui, cara, você pensa pela lógica ali, tá? 
todos eles ali, você consegue achar eles em ferramentas de mineração. Você consegue achar aquele tipo de produto lá. E todos os nichos que eu vou falar aqui, eles são explorados os produtos. Mas os nichos em si, eles não são explorados. Eu te pergunto aqui, você que me acompanha aqui há anos... É raro você ver alguém mandar uma loja para mim e eu analisar essa loja ser nichada. É raro. Tipo, de cada 100 lojas que alguém me manda, uma loja é nichada. Então, por isso que eu estou falando, tá? Foque em loja nichada que você vai ter um LTV, vai ter um cliente feliz ali muito mais que todo mundo. E tudo que eu vou falar aqui é big nicho. Ou seja, se você não vender naquele nicho ali por algum problema, ah, não vendi esse produto, o Caixeta falou, você está dentro de um big nicho. Vou te dar um exemplo. Se você tentou fazer uma loja ali, que eu vou falar aqui também, de um cachorro, de uma raça de cachorro específico, Border Collie, é, sei lá, qualquer cachorro que você imaginar que eu vou falar aqui, o que acontece? Ah, não deu certo esse cachorro. Você ainda está dentro do nicho de cachorro, tá? Se você parar para pensar, você está dentro do big nicho de pets. Então você continua vendendo, beleza? E o que eu vou falar aqui também é a temporal e as pessoas têm paixão por esses nichos que eu vou falar aqui, ok? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Nesse vídeo aqui, eu vou usar três ferramentas que você pode usar de maneira gratuita, tá? Mas além dessas ferramentas, tem mais duas aí, tá? Vamos lá, a primeira que eu vou usar é o Google. Para que serve o Google? Para ver as dores, ver o nome de produto, ver os maiores problemas. Vou usar o Google, aí eu vou jogar isso no AliExpress, beleza? E depois eu vou jogar no Minia para procurar anúncio. Tá? Vou procurar anúncio dentro do Minia. E o Minia também tem como ser de graça, que eu tenho um vídeo aqui do Minia. É só você entrar no Minia, vê lá, vê o vídeo aqui abaixo, você vai lá, instala o aplicativo, instala lá, convida amigos e você fica de graça no Minia também. Então vamos começar aqui, tá? O primeiro nicho aqui, que eu coloquei no Google aqui, olha aqui o nichão para você começar, tá? Problemas com sono, tá? Pessoas têm problemas com sono. Como eu já tive muitas vezes, eu tenho amigos, principalmente empreendedores, que têm muitos problemas com sono, tá? Aí você vê aqui... Qual que é o número de busca aqui, ó? Porra, cara, é muita busca aqui, 45 milhões de busca. É coisa pra caramba, que você poderia, você vai fazer esse trabalho de escolher, você vai navegar mesmo, problemas com sono, vai ver sinônimo desse problema e vai pesquisando essas coisas. Aí eu chego aqui no problemas com sono, se você quiser, você clica aqui, ó, no shopping é uma forma, tá? Ele vai estar tá falando aqui algumas coisas aqui pra você em termos de produto, mas ele vai falar muita coisa, tipo melatonina, que eu tomo todos os dias. Eu tomo melatonina, não porque eu tenho problema com sono, mas eu tomo melatonina já faz tempo e melatonina é bom que, tipo, derruba o peão, o peão só dorme. Ele fala aqui vários produtos aqui para você no Google Shop. Isso aqui é um bom sinal que tá no Google Shop, tá? Mas o que interessa aqui pra gente é isso daqui, ó. Você vem aqui no AliExpress e vai digitar assim, ó, problemas com sono. Na hora que você digita problemas com sono, eu não vou ficar navegando aqui, porque não tem nem como nessa aula aqui. Eu já até fiz um vídeo AliExpress bem detalhado esses dias. Você vai clicar aqui, ó, mais pedidos, olha aqui, ó. E ele vai te falando aqui problemas com sono. Isso aqui é coisa que você pode vender, isso aqui é um eletrônico tranquilo, ó. Problemas com sono aqui, ó produtos aqui que eu não sei o que, aí você vê aqui quais que são os tipos de produto, aí você tá vendo aqui, por exemplo, problemas, é, produtos é, relacionados ao sono, você vem aqui no Minia, vou clicar aqui em Facebook Ads e vou digitar, por exemplo, assim, é, Sleep, ou você pode estar em português, se você digitar em português você vai achar aqui, ó, máscara para dormir, tem certo, ó, máscara para dormir, já achou aqui um monte de produto aqui de anúncios de outras pessoas, você vem aqui, filtra aqui, por likes aqui, ó, pronto, tem gente já vendendo isso daqui, ó. daí você vai procurando aqui para ver o que é interessante para você, aí você clica aqui, ó, por exemplo, se Facebook Ad, tá, aí você vê o anúncio, eu tenho aula do Mini explicando, tudo certinho ali, você pode até entrar, entrar na loja da pessoa, ver tudo certo, olha que copy nada a ver, produto de sucesso em todo o Brasil, não, você tem que ser uma copy relacionada ao produto, então você já entendeu, isso aqui é um nicho, claro que você vai navegar muito mais no Google, você vai navegar muito mais no AliExpress, ó, outro exemplo aqui, você vai ver, por exemplo, aqui no produto aqui, cliquei aqui no AliExpress, só para você entender, aí eu venho aqui, ó, 3D, espuma, não sei o que, bababá, garantia, você vê o preço, tá muito barato esse produto aqui, entendeu? Aí você vem aqui, ó, e você vai lendo aqui os tipos de produto que tem problema, aí você vê nas avaliações aqui, ó, Deixa eu ver se esse produto já tem avaliação. Ó, você vem aqui na avaliação e vê qual que é o problema das pessoas aqui. Outros produtos, tá? Outros produtos aí que resolvem o problema de dormir. E tem um monte de coisa ali. Tem monitor, tem várias coisas ali para problema no sono. Então agora aí, nós vamos aí pro próximo nicho, beleza? Então o próximo nicho ali, bem nichado mesmo, cara. Estresse. Tá? Estresse é um nicho. E se você parar a pensar pela lógica, estresse ali, você pode vender na mesma loja que você vendeu o produto do sono ali. É uma loja nichada. Imagina que a tua loja ali, sei lá, fosse, sei lá, o nome da tua loja. Inventei um nome aqui. Momento Feliz, tá? Beleza? Momento Feliz. Momento Tranquilidade. Dá até vontade de comprar esse domínio. Não sei nem se existe. Vou procurar aqui só de curiosidade mesmo aqui, ó. Momento do Sono. Olha lá, Momento do Sono. 
Cara, tá disponível, eu acabei de fazer isso aqui, cara. Eu acabei aqui, ó. Ó o nome de uma loja nichada aqui, Momento do Sono, tá? É tudo a ver com dormir. Pode ser roupa de cama, acessórios pra dormir, pode ser tudo. Momento Tranquilidade. Momento Tranquilidade eu acho difícil. Senão eu vou registrar depois desse vídeo. Momento Tranquilidade. Não vou registrar. Eu quero que alguém registre isso daí. Momento Tranquilidade, cara. Olha isso, cara. Vamos lá, esse aqui não vai dar. Esse aqui com certeza vai já ter. Hora de dormir. Vamos ver se vai ter. Ah, não. Hora de dormir já tá. Aí você vai olhando assim. Hora de ir pra cama. Hora de ir... Pra cama, domínio grande mesmo, hein? Olha lá, tá disponível, mas daí você faria um logo bem legal. Gostaria que alguém registrasse e tivesse sucesso nisso daí. Aí você tá aqui, produto de estresse aqui, o que que você vai fazer, tá? Você já vê, tem um monte de produto de estresse aqui, ó. Sintoma do estresse, estresse excessivo, não sei o quê. Aí também tem ronco lá na hora de dormir, tem várias outras coisas aí. Aí você vem aqui no mini aqui, ó. Não, primeiro você vai aqui no AliExpress, você digita estresse aqui, ó. Começou a aparecer produto, vendi demais isso daqui, ó. Isso daqui, ó, foot massager, cara. Olha que legal isso daqui, cara. Vários produtinhos aqui pra mão, massageador pra mão, várias coisas ali que pode te ajudar. Aí você vem aqui no Minia. Pô, não é propaganda no Minia não, tá? Você pode ir lá no meu vídeo, tem um desconto lá, 50% o resto da vida. Não é propaganda isso aqui, eu tô falando porque eu gosto do Minia pra caralho, velho. Ô, oh, cara, o Minia, sei lá, cara, acho que é uma das melhores ferramentas que eu já vi de mineração gringa na vida. E olha que eu tô nesse mercado já tem um tempo. Tá, por exemplo, assim, ó, estresse, vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Estresse aqui, o problema é que ele vai dar, tipo, dicas ali. Deixa eu ver, estresse aqui, likes. Se eu chegar aqui no estresse aqui e vou digitar assim, por exemplo, assim, ó, foot massager. Vamos lá, foot massager, ele já vai achar ali, ó, produto de estresse aqui, ó. Isso aqui já é mais caro, para os Estados Unidos tudo bem, para a gente não dá muito não. Deixa eu achar um foot aqui, ó. Foot massager, aquele mesmo produto lá, se Facebook Ad, tá? Tá ali, todas as definições do produto, a cópia aqui, ó, tudo, ó. Ah, melhora a dor, pain, tensão, não sei o quê. Cara, estresse, eu posso digitar aqui, ó. Você viu, eu achei naquele vídeo ali, tension, só de ter a palavra tension, olha lá. Outros produtos aqui para aliviar o estresse. Você vai vendo, uma coisa vai levando a outra. Olha aqui, massageador de pescoço. Uma coisa vai levando... Ô, oh, Zezinho, pelo amor de Deus, Zezinho, fica até indignado. Deixa de ser chupim. Não, ele não vai, ele não é mais chupim. Não vou xingar o Zezinho. O Zezinho não é mais chupim, mas você dá um socão no like aí. E você vai fuçando aqui, é que tem mais um monte. Você tá vendo aqui as tabs abertas, entendeu? Mas você vai fuçando e vai achando o produto. Pelo amor de Deus. E tudo isso aqui tá dentro de um big nicho. O que eu falei ali, ansiedade, sono, bababá, foot massar, isso tá tudo dentro de um nicho grande. Você só coloca o nome e faz uma loja de big nicho. Você tenta vendendo, deu certo, você vai pro outro, beleza? Aí vamos aqui pro próximo aqui, ó. O próximo aqui é ansiedade, tá? Ansiedade é um nicho. Beleza? Ansiedade é um nicho B. Não sei se você sabe, cara, se eu colocar até aqui, ó. País mais ansioso do mundo. Por exemplo, isso aqui é um negócio que eu sofria bastante, tá? Não tem como curar isso daqui, entendeu? Olha lá. Dados da Organização Mundial de Saúde. Alerta que somente o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. Eu sou um desse cara. Eu melhorei pra caramba. Mas melhorei pra caramba mesmo isso daí. Eu já era um cara extremamente ansioso. Agora eu sou um cara extremamente, tipo, ansioso e elétrico. Elétrico eu sou. Porque você acha que eu sou elétrico desse jeito? É porque eu tenho TDAH. E TDAH é bem forte mesmo. Cara, eu só Crio empresa, crio negócio, crio não sei o que, que eu sou muito louco nesse sentido aí. Tipo, eu não, realmente eu não paro, tá? Por exemplo, eu tô ensinando aqui você, por quê? Porque eu faço isso aqui todos os dias da minha vida, entendeu? Eu tenho uma empresa de e-commerce e várias outras empresas do segmento. O meu ecossistema, vamos dizer assim, do meu negócio, no geral, a grande maioria ali, 90% é dentro do e-commerce, tá? Então, eu vivo e respiro isso aqui todos os dias. Pronto, a gente já descobriu. Tá? Aí a gente vem aqui, ó, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo aqui. Aí vai ter um monte de coisa aqui falando, um monte de coisa sobre isso daí. Ou seja, a gente vai achar produto. E ansiedade tá dentro do mesmo nicho que eu falei, do big nicho, isso aqui é um micro nicho. Cara, você acha que isso é um nicho pequeno? O país mais ansioso do mundo. Acorda pra você falar que isso aqui tá saturado, cara. Então eu venho aqui, ó, tem aqui ansiedade. E lembra de uma coisa, tudo que eu tô digitando aqui é em português pra você. Se eu chegar aqui em português aqui, como é que se escreve aqui ansiedade em inglês aqui pra você ver? Eu acho que é ansiedade, deixa eu ver. Ansio... E dá, peraí, ansiedade em inglês, eu acho que é ancient que fala, vamos lá, isso, é assim mesmo, tá? Eu só, por exemplo aqui, ansiedade aqui, ó, tá aparecendo aqui vários produtos aqui, você tá vendo aqui, ó, é assim que você minera produto, beleza? Presta atenção pra caramba e se inscreva no evento aí, drop simples de 1 de fevereiro que vai estar tá animal, se você tá vendo esse vídeo depois eu não posso fazer nada. Ó, digitei aqui ansiedade, vou clicar aqui mais pedidos aqui, ele tá falando lá, máscara que tá naquele mesmo nicho de dormir lá, Outra parada, isso aqui deve ser pra coisa, meu cunhado já usou esses negócios aqui. Vamos lá, relógio aqui, tudo bem aqui. Esse negócio aqui é tipo um medidor. Você vem pra cá, uma luva pra ansiedade, isso aqui é legal, isso aqui não é luva, isso aqui é outra parada que eu já vi. Mas isso aqui é um produto muito caro pra dropshipping. Quer aprender a minerar esse tipo de coisa? Eu tenho outros vídeos falando ali. Vamos lá, vamos achar aqui, ó. Pra ansiedade aqui. Ô, oh, esse negocinho aqui, mas é caro, vamos ver esse troço aqui, que esse troço aqui. Ansiedade, o que esse negócio faz aqui? Tampões de ouvido pra você não escutar o barulho lá fora. Eu uso um outro tipo de tampão de ouvido quando eu morava em apartamento e era chato pra caramba. Isso é legal. Você vai olhando, ó, massageador aqui, você vai olhando vários produtinhos aqui dentro de ansiedade, tá dentro daquele nicho. Agora se eu chegar aqui, ó, 
no Minia, tá aqui no Minia aqui, vou clicar aqui em Facebook Ads, que é de graça, pode conseguir isso aqui tudo de graça lá, isso que eu não tô nem refinando aqui, ó, coloquei Enche, mas se eu quiser refinar, eu venho aqui, coloco por exemplo aqui, ó, e com plataforma, Shopify, tá, ou clico aqui em Dropshipping, ele tá lá, vou filtrar aqui por mais likes aqui, ó, vamos lá, vamos ver o que a gente vai achar aqui, ó, bracelete para ansiedade, vamos lá, vamos achar aqui, ó, ansiedade do cachorro, olha que é muito cachorro massa, vai, muito legal mesmo, e vou andando aqui, ó, foi pro cachorro também, massagem ali, é, é porque ele tá falando ansiedade de cachorro, né, é porque ele tá falando de ansiedade de cachorro, se eu colocar, por exemplo, assim, man ancient, vamos ver se faz também, beleza aqui, pra ansiedade, a mesma pulseirinha do outro lá, ah, the do é that make you feel better, que é um outro nicho grande, tipo, o nicho de bem-estar, entendeu, que você pode ir nichando cada vez mais, se eu colocar assim, deixa eu ver se vai aparecer, human, human não, human, né, vamos lá, Tá aparecendo os produtos. Cuida, não vende essas coisas aí. Tem gente que vende líquido, coisa pra passar no dente, pra ficar branco. Cuida vender essas coisas da China. Pelo amor de Deus, não venda. Eu já vi gente grande se ferrando, que sumiu do mercado, você nunca mais ouviu falar, entendeu? Ficou vendendo escovinha, carvão. Por quê? Você tá vendendo um produto ali que nem, teoricamente, nem deveria vender. Precisa de Anvisa no Brasil ou outro órgão aí autorizado. Então cuida desse tipo de produto aí. Ó, aqui uma, uma máscarazinha muito louca. Você vai fuçando. Você entendeu a ideia, entendeu? Você entendeu a ideia. Então vamos lá o próximo aqui. Produtos de cuidado pessoal. O que, que eu quero dizer com produtos de cuidado pessoal? Por exemplo, se eu vim aqui no AliExpress, ó, de ter aqui, ó, produtos de cuidado pessoal, você tem que olhar bem o que, que vai ser, o que, que você pode vender. Você não vai vender líquido, como eu falei, essas coisas aqui. Mas, por exemplo, aqui, isso aqui dá pra vender. Isso aqui eu já vendi pra caramba. Isso aqui dá pra vender. É um negócio tipo um detox que você coloca no pé ali, ó. Ó, isso daqui também é um produto... Tá vendo que tá tudo mesmo dentro do mesmo nicho ali, gigante, entendeu? Você pode vender coisa do sono, não deu certo. Você vai vender coisa pra estresse, não deu certo. Você vai que vai dar certo. São várias coisinhas aqui. Deixa eu fazer uma declaração aqui, um disclaimer. Vé, esse óculos aqui, quem viu eu falando no outro vídeo, é a segunda vez que eu tô usando ele em vídeo. Ele tem uma parada muito louca, gente. Porque ele é bifocal, sabe? É bifocal, trifocal, polifocal, sei lá o quê. Aí você tá parado aqui, olhando aqui rápido. Se você vira rápido assim, parece que eu tomei um ácido, um LSD, que fica tudo... Cara, é uma loucura, né? Comentário aleatório mesmo. Mas mais coisa aqui, ó. Que também estaria do nicho de fitness, assim. Mas pra fazer em casa. Mas eu, do fitness eu falo isso aí em um outro vídeo. Coloca aí parte 2, parte 3. Olha que legal aqui, ó. Corretor de postura aqui diferenciado diferenciado, e você vai fuçando aqui. Se a gente vir aqui ó, no Minia, se você clicar aqui, ó e só digitar aqui o produto aqui, é, ele vai achar ali, por exemplo, assim, é, bem-estar. Se eu digitei só a palavra bem-estar aqui no Minia, que você tiver, ó, ele já mostra aqui, ó saúde, bem-estar aqui, ele mostra os anúncios rodando aqui da galera, ó, beleza? Em português ou em inglês, você joga ali em cima. Mas eu gosto de achar por aqui. Vamos lá, assim, deixa eu digitar só por exemplo, em português mesmo isso aqui, tá? Que o Minia pega anúncio de todo mundo, não é só dos Estados Unidos, ó. Bem-estar, beleza? Coloque com plataforma, Shopify, Sort by, vamos ver, likes, vamos achar aqui, bem-estar. É que ele vai achar outros anúncios, olha, bem-estar, mini ar-condicionado faz bem-estar, com certeza, o sutiã ali, bem-estar, com certeza um sutiã desse aqui é bem-estar. Você concorda que é bem-estar? Pra mulher se sentir melhor, entendeu? Manta com fechamento, várias coisas aí ele vai te mostrando, máscara pra época, ó, ara, várias paradas ele vai te mostrando o teu bem-estar aqui, ainda mostra aqui, ó, levantando aqui. Cara, muito legal mesmo isso daí, tá? Como eu disse, tem muito nicho pra falar aqui ainda, ó. Negócio detox aqui, isso daqui tem uma coisa que é o próximo nicho que eu vou falar, tá? Vou deixar até aberto. Você viu que abriu aqui? Gengibre natural bambu. Isso aqui é uma dica de nicho do caramba pra você. Olha qual que é o nicho, acho que é esse daqui, ó. Vamos lá, produtos ecológicos, cara. Isso aqui é um puta do nicho, cara. É uma coisa, por exemplo, você lembra da época lá de produtos vegetarianos, produtos orgânicos, que eles foram crescendo ao longo do tempo, cara? Isso já é uma coisa que virou commodity, como a galera gosta de chamar. Mas produtos ecológicos, não. Qual foi a última vez que você viu uma escova de dente de bambu sendo vendido? Ou mais do que isso, quando que você viu alguém analisando, não eu, outra pessoa, ou eu mesmo ali, analisando uma loja nichada de produtos ecológicos? Eu nunca vi na vida. Eu nunca vi. Isso daí é o tipo de loja que é difícil até achar uma loja normal que vende isso daí, um e-commerce com estoque. Então aí, ó, é o que eu te falei aqui, ó, produtos ecológicos, você clica aqui, ó, em shopping, beleza? O Rosenberg, cara, o Rosenberg vai se demitir depois desse vídeo aqui, ele vai querer abrir uma loja. Que eu falo que o Rosenberg é o cara que mais entende dropshipping, mais entende de e-commerce no mundo que não faz. Tá? Se o Rosenberg conversar com qualquer um, até o Pedro Soares lá, em um podcast, alguma coisa, ele vai saber tudo de e-commerce. De tanto vídeo que ele edita, a gente tá comigo aí uns dois anos e pouco, ó. Vários produtinhos ecológicos aqui, tá mostrando aqui pra gente, ó. Até casinha de cachorro ecológica, velho. Olha que top isso daí, cara. Que nicho foda, velho. Isso é um pouco que tá crescendo cada vez mais. Se eu vim aqui, ó, se eu chegar assim, por exemplo, aqui, ó, no Google, ó, produtos ecológicos, assim, público, isso você pode ver os públicos no Facebook, assim, público é de pessoas que gostam, esse aqui eu tinha que jogar lá no chat GPT, que gostam de produtos ecológicos. Vamos lá, vamos ver o que, que o Google fala. Eu falo que o Google é que nem mulher, que nem minha mulher, sabe? Ele corrige, eu posso escrever tudo errado, ele vai corrigir já. Olha, eu escrevi certo ainda. Vamos lá, público que gosta de produtos. Consumidores que preferem marcas sustentáveis, ó, a palavra aqui. Segundo os dados, consumidores preferem, tá? 
por corporações. Os clientes veem os produtos ecológicos com desconfiança, né? ele vai responder isso daí. Marte, vamos ver aqui. É, vamos lá, cadê? Brasil compra mais produtos sustentáveis. Olha lá que legal, assim, ó. Uma pesquisa do Mercado Livre da América Latina mostrou uma alta de 112% no número de compradores. Cara, olha que absurdo, velho. É o Google que tá... Ô, oh, Zezinho, pelo amor de Deus, né, velho? Cara, se você não comentar nesse vídeo aqui, se não der like, se você não mandar no WhatsApp, sério, cara, te joga uma praga aí que você vai continuar vendendo loja genérica do Warehouse pro resto da vida, beleza? Você já viu que tem um puta mercado gigante aqui, eu não peguei esses nichos aqui do nada, tá? Se eu chegar aqui, produtos ecológicos, vai mostrar um monte aqui, ó, escova de bambu que eu falei aqui, ó, várias coisas que ele tá mostrando aqui, produtos ecológicos, escova de proteína, cara, é muita coisa mesmo. Vou colocar aqui os mais pedidos. Vamos lá, os mais... Cara, bolsa ecológica, cara, quem já viu esse mercado, pelo menos em Curitiba, tinha uma época que isso era moda, você ia no mercado, ainda tem até hoje, você vai lá e paga só pra levar uma bolsa ecológica ali. Olha que legal, cara, produtos ecológicos, você vai fuçando pra achar tipo escova de dente. Agora eu vou colocar assim, ó, produtos sustentáveis, vamos ver. Cara, sério, velho, pelo amor de Deus, assim, você, peça, eu tô feliz porque esse negócio aqui é necessário ser maior de idade, sim, sou maior de idade, cara. Eu sou maior de idade, eu pareço ter 19 anos, fala a verdade, comenta aí abaixo, cachê tá 19 anos aí. Produtos sustentáveis ali, ele começa a aparecer ali, mas a gente não vai vender é, produto de líquido, nada, ó. Produtos sustentáveis, sacolinha, presentinho, esponja... Aqui, uma, você acha que é uma escova diferente? Olha aqui, cara. Vários produtos sustentáveis. Óculos sustentável. Olha que legal, cara. Roupa sustentável. Olha que legal mesmo, cara. Olha uma garrafinha ali para ser de água sustentável. A casinha do gato sustentável. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu fico empolgado em vídeo assim porque o negócio é loucura mesmo, né? Exercícios em casa, cara. Exercícios em casa é muito legal. Você vê aqui, ó. Exercícios em casa. Aí você chega aqui no AliExpress. Exercícios em casa. Eu rachei de vender exercícios em casa. E em 2020 você sabe o que aconteceu que tá todo mundo em casa. Aí você vê aqui, exercício em casa, como eu vendi isso daqui, velho, como eu vendi isso daqui, cara, olha que exercício em casa, cara, pra pessoa fazer em casa, me fala aí, cara, quantas lojas que eu entrei que tava vendendo esse produto, um monte, um monte, sem ter, mas quem que tava vendendo isso daqui de forma especializada numa loja nichada, bem feita, que passa confiança, ninguém, zero, beleza, se for o teu caso, parabéns pra você, tá, ó, acabei de editar aqui yoga, você pode estar a mesma coisa no YouTube, você vai achar várias coisas ali, ah, o yoga não sei o que, o yoga pra que serve, você vê aqui as dores, pode te ajudar na copy, mas se eu editar assim, ó, é praticantes de yoga no Brasil, olha que é só nicho mesmo, ó, yoga já tem 500 mil praticantes no, é, no Brasil, olha o público, isso aqui é 2011, velho, já passou 10 anos, quanto que tá? Praticantes no Brasil, vamos colocar 2022, vamos lá, praticantes do Brasil, quantas pessoas praticam yoga no Brasil aqui, ó, Cara, isso aqui é da exame de 2011, né? No mundo, não. Isso aqui no mundo, não. Você vai achando aqui, ó. Dia Internacional do Yoga. Ah, cara, só notícia de 2011 aqui, tá? Mas a gente vai fuçando aqui e vai acabar achando. Cara, tem mais de um milhão aí no Brasil que eu sei, tá? Porque eu já fiz essa pesquisa aqui antes. Você acha yoga. Aí você vem aqui na AliExpress, você digita a palavra yoga aqui, ó. Vamos lá, yoga aqui. Vamos colocar aqui orders, beleza? Porque tá em inglês que eu te ensinei antes aqui, ó. Vai falando aqui os produtos de yoga. Ó, yoga é um nicho interessante, a gente pode perceber. Ó, ó yoga, isso aqui eu já vendi demais também. Mas vamos mudar aqui para português, para os outros produtos aqui, ó. Você tem aqui idioma, idioma, português, vamos achar aqui. E você vai achando produtos de yoga ali, cara, que não fala, tem um produto leva ao outro, tá? Um produto ali leva ao outro, tá? Isso aqui é de yoga, tá? Cara, isso aqui é muito legal. Aí você vem aqui no Minia e digita aqui no Minia, yoga. Ah, cara, quer aprender a minerar melhor no Minia, no AliExpress, eu tenho um vídeo específico sobre isso daí, ó. E vai falando ali coisas do yoga ali que pode te ajudar. Aí você vem aqui e não achou nada, coloca aqui, mesmo processo de sempre. Opa, Shopify... Minera isso aqui por like, vamos achar aqui, número de likes, e você vai achar algum produto que você possa vender, que esteja dentro do teu markup, tudo aquilo lá que eu já falei anteriormente, tem que fuçar, tá? Tem que fuçar, isso aqui é yoga, ó, isso aqui é um negocinho de yoga ali, pra você pendurar ali, vamos ver só isso daí, isso é legal, ó, oh, o um negócio aqui que bombou aqui, vamos lá, yoga, esse negocinho aqui é bem massa mesmo, entendeu? Pra você pendurar, acho que na árvore, nas coisas, vamos lá, hobbies, hobbies é uma coisa muito legal, você vem aqui, você acha hobbies aqui, ó, lista de hobbies, passatempos, pra, ó, o tanto de hobby que vai aparecer aqui, ó, o tanto de hobby que vai aparecer aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, e digito hobbies aqui, no AliExpress vai dar uma porrada de coisa. Isso aqui é um nicho gigante. Um nicho gigante de hobbies. Vou te dar um exemplo ali de hobbies bem pra você entender. Isso daqui, ó. Eu comprei isso aqui pra, pra Carol, pra minha esposa, isso daqui, né? O que, que é isso daqui? A família dela é louca, que eles não escutam isso daí. Eles montam aqueles quebra-cabeça de 20 mil peças, acho que é de 25 mil peças, o máximo que eles vão montar, que as coisas são absurdas. Eles tiram a mesa, tem as mesas gigantes, montam o negócio, depois colocam num quadro, na doideira. Daí eu comprei isso aqui pra dar pra ela, entendeu? Isso daqui é tipo um, um, um quebra-cabeça do navio, acho que é tipo o um navio lá dos Piratas do Caribe, bem animal mesmo. É um hobby, tá? Se eu tá, por exemplo, aqui, ó, quebra-cabeças aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, isso aqui é um hobby, pessoas apaixonadas. Olha que legal aqui, ó. Tá? Se eu achar aqui, por exemplo, quebra-cabeças, barcos, certeza que eu vou achar o meu aqui, ó. Quebra-cabeça, barcos. Cadê? Cadê ele aqui? Eu acho que ele está aqui, ó. Eu acho que é aquele ali. Beleza? E aí, por aí você vai, você vai achando hobbies ali. Agora você tem que ver aqui
Você digita a palavra que você quer. Vamos lá, Hobbes. Tá falando Hobbes. Vai aparecer coisa tipo meio genérica, tipo montar carro, esse tipo de coisa. O que é Hobbes, cara? É tudo. É montar carrinho, é Lego, é coleção, cara. É bordar, é crochê. Isso aí é hobby. Tudo isso daí é hobby. Por exemplo, ali, hobby que eu tenho que também é um esporte, cara. Motocross. Motocross, onde tá assim, ó. Motocross, que vai aparecer aqui daqui a pouco aqui, ó. Motocross aí, ó. Isso aí é um hobby pra mim. E motocross tem um monte de coisa vende dentro. Além de moto ali, vende roupa, vende capacete, vende acessório, vende um monte de coisa ali, ó. Isso aqui é legal pra levar pra acampar. É um hobby dentro. Camping também é um hobby que eu vou falar aqui agora. Esse site aqui. Cara, eu tenho uma, uma live no YouTube, acho que uns 10 anos atrás, com o Rodrigo Antônio Ângelo, eu falando desse site aqui, tá? Esse site aqui é animal, cara. Survival Live. Esse site aqui tem uns 12 anos pra mais. Isso aqui é do Iron Dice, tá? O Iron Dice é o maior profissional de marketing digital do mundo aí. Você... Ele e Frank Kearney são das antigas mesmo, tá? Isso aqui é da Digital Marketer, que é a maior escola de marketing digital do mundo, entendeu? Isso aqui é deles, eles ensinam produtos ali, eles vendem produto, por exemplo, assim, como você cultivar uma horta dentro de 20 centímetros quadrados. É uma loucura, é loucura mesmo, tá? Mas eu venho aqui, ó, o que ele tá falando aqui, ó? Camping. Camping é um hobby, tá? Camping é um hobby, mas é um nicho também, beleza? Se eu vim aqui em camping, claro que você não vai vender barraca, que é um negócio muito caro. Mas se eu editar camping aqui, ó, lanterninha pra camping aqui, negocinho pra levar água, negocinho pra separar barraca, talvez um fogareiro. Lembrando, muitas coisas que eu tô falando aqui, não dá pra você vender dropship internacional porque você não sabe a qualidade. Mas você pode vender como dropship nacional, que foi o que eu te falei ontem ali, cara. Você vem aqui, você digita aqui, camping, velho. Você digita camping aqui, ó, e seja feliz, cara. E vai campo. Já falei uns 10 nichos diferentes pra você aqui, ó. Você acha produtos aqui no Minia de campo, fazendo aquela mineração, Shopify, likes, procurando, digitando aqui em cima, tá? Mas vamos aqui, ó. Sobrevencialismo, que é o mesmo que o do, do, do Survival Life, ó. Coisa pra você sobreviver. No meio do mato, se acontecer um apocalipse zumbi, alguma coisa, você joga aqui. E se você jogar em inglês aqui, ó, Sur... Survival. Tem Survival Kit ali, você viu? Ó? Você digita a palavra em inglês ali, ó. Você procura no Google. Ah, não fala inglês. Procura no Google, ó. Coisas pra survival. Você viu como apareceu muito mais produtos quando eu digitei a palavra ali em inglês, cara? E você vai fuçando. Você coloca aqui mais pedidos e vai pra cima, cara. É a mesma coisa. Você joga no Mini lá. É a mesma coisa. Deixa eu ver. Esportes mais praticados no Brasil. Pra gente finalizar isso daqui, ó. Você vê os esportes mais praticados aqui e você procura ali, por exemplo, esportes, cara, que você não são tão visados. Por exemplo, ciclismo, cara. Eu já tive loja de ciclismo. Como que eu criei uma loja de ciclismo? Quem me viu uns dois, três anos atrás, vendendo aquele retrovisor, fiz várias lives vendendo aquele retrovisor, fiz venda ao vivo várias lives, era um retrovisor que você de bicicleta como você vê daqui, isso aqui é um nicho aí tem lá acessórios para bicicleta para deixar a bicicleta mais bonita, mais segura tem luzinha pra a bicicleta ficar visível à noite, tem capacete, tem um monte de coisa roupa, olha isso daqui cara, o tanto de nicho lanterna aqui, de ciclismo a mesma coisa, você vai lá no Minia e procura ciclismo achou em português, você joga em inglês outra coisa aí cara eu coloquei aqui maratona de corrida, tá? Maratona de corrida não é só tênis, cara. É a fitinha aqui, o acessório pra você colocar água. É isso daqui pra segurar a coluna. É um monte de coisa. É nicho atrás de nicho. Vamos lá, o outro lá. Que eu pratico, cara. Motocross. É claro que eu não compro coisa aqui no AliExpress, tá? Eu compro coisa lá na Green MX, que é tipo dos top do melhor, entendeu? Porque eu sei, tá? Mas quem tá começando a dizer que não tem um poder aquisitivo assim, vai comprar isso daí. Por quê? Porque as coisas de motocross são muito caras. São muito caras mesmo. Você tem uma ideia, uma bota, cara, é 5, 6 mil reais, entendeu? São coisas muito caras, mas outras pessoas que não têm tanto dinheiro assim, gostam do esporte, preferem aqui comprar uma luva aqui falsificada da Fox, entendeu? Estou dando um exemplo aqui. Porque uma luva da Fox mesmo, um par, eu sei disso porque eu tenho, é 500 reais mais ou menos, entendeu? Mas se o cara não tem, ele vai comprar aqui. E é a mesma coisa, você vai fuçando aqui até achar o que você quer. Outro exemplo aqui, cara. Hipismo, eu digitei só por digitar aqui, tá? Como eu disse, cara, as pessoas mais que praticam mesmo como esporte mesmo ali, elas compram as coisas mais de marca que são ali. Mas outras pessoas não têm, por exemplo, para pagar num culote, tá? Um culote de pismos é muito caro, é muito caro mesmo, cara. É tipo, cara, é umas 20 vezes mais caro do que tá aqui, tá? Culote pismo é essa calça aqui, entendeu? Mas tem pessoas que não têm dinheiro e preferem comprar aqui, como muita gente faz isso, entendeu? Você vai olhando, luva para pismo, capacete, várias coisas aqui, até bridão os caras vendem aqui. Ó, várias coisas, chicote, várias paradas aqui. Eu já criei loja de pismo, vendi muito bem dois produtos, mas parei ali. Por exemplo, tá vendo esse negócio, essa máscara aqui, ó? O cavalo da minha esposa tem um, tá? Ela comprou isso daí de uma marca boa e tal, mas antes o que tinha lá era um estilo AliExpress, que era uma coisa mais difícil de achar isso daqui, entendeu? É esporte, cara. É esporte, esporte, esporte mesmo. Vou dar mais um aí pra você não ficar bravo comigo aí, ó. Por exemplo aqui, acessórios pra carro. O que eu quero dizer com acessórios pra carro, tá? Acessórios pra carro não é de coisinha simples, assim. é acessório pro teu carro, por exemplo. Um negócio pra você colocar o celular aqui, beleza? Outra coisa ali, cara, você colocar um GPS, tá? Porque seguro de carro é muito caro, não é todo mundo que tem. Você coloca um GPS ali, por exemplo. GPS, carro. GPS, carro aí, ó. Pra você colocar um GPS dentro do seu carro que é baratinho, 70 reais, entendeu? Outra coisa aí, cara, que eu já vi gente aí, outras pessoas falando desse produto que vende. Você lembra aquela série de lives que eu fiz com o Vitor? Tem um ano, mais ou menos. A gente pegou esse produto aqui e colocou assim, ó. É mesa, carro. Vamos ver como é que tá aqui, ó. 
Mesa Carraca, é pra comida, tá? Olha isso daqui. Tem live nossa de um ano falando desse produto aqui. Olha aqui, ó. Tem falando desse produto aqui. Pra vender. E teve gente que vendeu, tá? Raças de cachorros no Brasil. Você vê aqui, ó. Digitei aqui, ó. Raças de cachorro no Brasil. Cheats, Rottweiler, não sei o que, bababá, não sei o que. O que você faz? Você vem aqui e tudo isso aqui é um big nicho. De ter que border collie, cara. Tá border collie aqui. Eu vou achar qualquer raça de cachorro. As pessoas são apaixonadas por isso, entendeu? Ah, não, mas eu quero brinquedos para border collie. Coloco brinquedos que tá dentro do nicho de cachorro, dentro do nicho de pet. Brinquedos... Border Collie, porque Border Collie brinca diferente, o cachorro é louco, cara, o cachorro, meus cachorros são retardados que nem eu, tudo ligado aí. Brinquedos para brincar com o Border Collie, sim. Brinquedos para Border Collie. E você vai pesquisando e você vai achando, cara, imagina se eu fizesse os 50 nichos ali, o negócio ia ficar uma loucura. E você vai achando produto, até achou o produto de criança aqui, ó, Frisbee aqui para Border Collie, você vai achando isso aqui, ó, pro Border Collie que fica estressado, que eu sei, que eu tenho isso daqui, entendeu? Você vai achando produtos ali, coloca no mini aqui, ó, por exemplo assim, você coloca assim, ó, Dogs Toys, tá? Vamos ver aqui, só pra você ver. Vai achar aqui um monte de produtinho aqui, ó, de produto de brinquedo de cachorro. Outro nicho pra você, mas não é pra você vender na loja do Zezinho Genérico, é pra você ter uma loja de nicho. Você começa ali vender, por exemplo, assim, amo meu cachorro, que já tá isso aí. Amo, sei lá, cara, amo meu cachorro, brincando com meu cachorro, que não sei o que, já te mostrei que achar do menino não é uma coisa difícil. Aí você vende daquele big nicho ali, não deu certo o Border Collie, vai vender do Sitz, ou sei lá como é chama, do Pastor Alemão, de outra coisa. Agora não é nem assunto desse vídeo aqui, mas fuja desse tipo de nicho aqui, tá? Por exemplo aqui, ó, fuja do nicho nerds, tá? Fuja dele por quê? Porque o nerds, cara, algumas coisas é legal de vender. Por exemplo, eu tenho um monte de coisa de nerd aqui atrás pela minha casa e tudo, mas quando você vende produto, por exemplo, com marca autoral, por exemplo, ah, saiu um filme do Vingadores, saiu o um filme do Homem-Aranha, saiu o um filme, sei lá, do Thor, por exemplo, aqui, ó, vou digitar aqui, saiu alguma coisa na Disney, alguma coisa, aí você vende esse tipo de produto, você pode acabar levando aí eu se ferrando um processão aí de coisa. Tá vendo esse aqui? Eu tenho machado do Thor, não tá aqui, tá aqui em cima da minha cabeça. Tá vendo esse negócio vermelho aqui em cima de mim? É o escudo do Homem-Aranha, entendeu? Onde que eu comprei? No Mercado Livre, entendeu? Mas teoricamente que eles tinham que pagar direitos autorais pra Marvel. Então fuja desse tipo de nicho aí, cara. Cara, o vídeo ficou bem maior do que eu imaginei. Então peça parte 2, parte 3, parte 4 que eu vou gravar porque tem mais um monte de nicho. Tem nicho mais foda ainda pra falar pra você, tá? Lembrando aí, cara, eu te falei nichos que eles funcionam dentro de um big nicho que você vai vendendo por lá, beleza? Drop simples, dia 1 de fevereiro. Um forte abraço, valeu e tamo junto.